हेलो एवरी वन वेलकम टू कविता ई टूटोरियल्स कविता ई टूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के टॉप 25 फाइव एम सी क्यू लगभग एंटायर चैप्टर के एम सी क्यूज का कवर किया गया है सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वीडियो को मिस मत कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल इज इनमें से सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है माइटोकोंडिया गोल्जी बॉडी एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम या नोनोफोल माइटोकोंडिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल ये माइटोकोंडिया माइटोकोंडिया में फूड की ऑक्सीडेशन होती है और फूड की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एटीपी के रूप में स्टोर किया जाता है यहाँ पे इसलिए माइटोकोंडिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑन इज नॉट ट्रू अबाउट प्लांट सेल प्लांट सेल के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है सेल वॉल इज एबसेंट वेक्यूल्स आर लार्जर प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट या ऑल द अब प्लांट सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या की प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और साथ में इसमें प्लास्टिक्स भी प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल और प्लास्टिक्स ये दोनों एबसेंट होते हैं और वेक्यूल्स उसका साइज भी प्लांट सेल में कैसा होता है लार्ज होता है ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियोलॉस ये वेक्यूल्स ये प्लास्टिड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय इनमें से सेल की डिस्कवरी किसने की रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक न्यूटन या आइंस्टाइन सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ये सेल और सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन जबकि इसे हम बोला जाता है न्यूक्लियस ये न्यूक्लियोलॉस ये एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ये गोल्जी बॉडी ये है माइटोकोंडिया और ये क्या है लाइसोसोम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल सेल का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है गोल्जी एपरेटस प्लास्टिड लाइसोसोम या माइटोकोंडिया लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल जबकि माइटोकोंडिया को कहा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है माइटोकोंडिया को नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी टिश्यू सेल ऑर्गनेल या ऑल द अब सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल कम्बाइन टूगेदर टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज कम्बाइन टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट ट्रू अबाउट एनिमल सेल एनिमल सेल के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है दे आर स्मॉल सेल वॉल इज एबसेंट वेक्यूल्स आर स्मॉल या प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट इसका आंसर रहेगा प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट प्लास्टिक्स सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट ट्रू अबाउट सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इट इज सेलेक्टिवली पॉमेबल इन नेचर सेल मेम्ब्रेन नेचर में सेलेक्टिवली पॉमेबल होती है सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस का अलाव करती है पास होने में प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियस इज कम्पोज ऑफ न्यूक्लियो मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलॉस क्रोमोसोम्स या ऑल द अब इसका आंसर रहेगा डी ऑल द अब ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के आउटमोस्ट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियो मेम्ब्रेन ठीक है और न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है स्फेरिकल बॉडी को बोला जाता है न्यूक्लियोलॉस और न्यूक्लियोलॉस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम न्यूक्लियो मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलॉस और क्रोमोसोम ये तीनों न्यूक्लियस के कम्पोनेंट्स है नेक्स्ट क्वेश्चन सेल ऑर्गनेल सचेस माइटोकोंडिया राइबोसोम गोल्जी बॉडीज आर सस्पेंडेड इन सेल के किस पार्ट में सेल ऑर्गनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस क्या आंसर रहेगा इसका साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी माइटोकोंडिया लाइसोसोम प्लास्टिड्स ये सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू ग्रीन एलगी बिलोंग्स टू प्रोक्योरिटिक सेल यूक्योरिटिक सेल प्लांट सेल या ऑल द अब ब्लू ग्रीन एलगी बिलोंग करती है प्रोक्योरिटिक सेल को नेक्स्ट क्वेश्चन अमीबा एंड पेरामिशियम बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमीबा और पेरामिशियम ऑर्गेनिजम्स के किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर बोथ या नैनो फॉल अमीबा और पेरामिशियम ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं इनमें सिर्फ वन सिंगल सेल प्रेजेंट होता है तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम यूनिसेलुलर नेक्स्ट क्वेश्चन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल इज सेल में एक लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इस लिविंग सब्सटेंस को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म या नैनोफॉल लिविंग सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्रोक्योरिटिक सेल यूक्योरिटिक सेल बोथ या नैनोफॉल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूक्योरिटिक सेल का मतलब होता है ट्रू ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूक्योरिटिक सेल में जबकि प्रोक्योरिटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है इसमें सिर्फ न्यूक्लियोलेस प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरिकल बॉडी प्रेजेंटेड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस के सेंटर में स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होते हैं इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म या ऑल द अब स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस
genes are located in chromosome plastid cytoplasmia lysosome genes are located in chromosomes next question tissues combine to form nuclear cells organisms or organs tissues combine together and they form organs next question what are pseudopodia pseudopodia kya hai bristles of amoeba false feet of amoeba heart of amoeba ya eye of amoeba pseudo ka matlab hota hai false nakli false feet of amoeba is called pseudopodia next question thread like structures present inside nucleus are nucleus ke andar jo thread like structure present hota hai ise bolte hai chromosome ribosome lysosome ya all the above ye kya hai chromosome थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ फॉलोइंग इज ए लोकोमोटिव ऑर्गनेल इन प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ में लोकोमोशन या फिर मोमेंट किसकी हेल्प से होती है टेंटिकल्स की हेल्प से ब्रिस्टल्स की हेल्प से फ्लेजिला या नोनोफोल इसका आंसर आएगा फ्लेजिला प्रोटोजोआ में या फ्लेजिला होता है या फिर सीलिया होता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ फॉलोइंग इज द कंट्रोल रूम ऑफ सेल सेल का कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल रूम ऑफ सेल न्यूक्लियस को बोला जाता है कंट्रोल रूम ऑफ सेल जिस तरह से ब्रेन इज कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी उसी तरह से न्यूक्लियस इज कंट्रोल रूम ऑफ सेल हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और आंसर आपने कमेंट करना है विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व सेल्स पेरोमीटर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप या नानोफॉल आंसर जरूर कमेंट कीजिए ये थे आज के टॉप ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज होपफुली वीडियो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई टूटोरियल्स को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू